。民众党在今年的选举还拿下了百分之二十几的总统票跟政党票，他试图去强调所谓的白色跟蓝绿过去有根本的不同。所谓台湾的第三势力，往往就是从蓝绿旧的两大势力当中所分割出来的哈。到目前为止，曾经一度最有希望的第三势力是亲民党，在两千零一年隔年的立法委员选举中，亲民党的政党票超过百分之二十。各位会不会觉得似曾相识啊？啊，我比如说宋楚瑜当年在冲的太高了，他整个是参与了五次。宋楚瑜现象嘛，哈。第三世的问题，它的终极答案在于台湾能不能在两岸问题中跳脱，而两岸问题其实是中美之争的大框架。第三世的源头，新国民党连线，讲白了就是。激烈的反理派刘好佩在一九九六年参加总统选举，但投票也非常的不理想。所以一九九六年之后的新党就开始逐渐的溃散。一九九一年啊，民进党提出所谓的台独党纲，民进党从此之后就走向一个台独主义的政，而且还造成了一结果，就是一九九七年建国党的成立。Ladies and gentlemen, welcome the host. 欢迎收看《后来座谈》，我是主持人历史哥李一修。我们今天继续来聊我们的专家讲堂啊。最近呢，有个议题当然是绕不过去的，就是啊，二零二四年的中华民国总统大选结束了、啊。那我们知道胜选的人叫赖清德哈、啊，但是呢，三组候选人呢、啊，刚好五百万票、四百万票、三百万票，而这三百万票就是属于第三势力啊，民众党的柯文哲啊。柯文哲的崛起啊，已经成为我们高度瞩目的。不过呢，放眼过去台湾将近三十年的这个总统直选的历史啊，事实上，这民主化改革以来的第三势力的出现啊，我可以用四个字叫做层出不穷啊。但是大家似乎都忘了这些第三势力怎么了，而是我们不断看到新的第三势力的崛起。这个其实作作为一个历史研究者来说啊，这样的一个循环往复当中，有没有什么的历史规律？可以来发掘跟考察呢，又可以给我们今天这个第三世界的代表柯文哲或者是他的民众党有什么样的启示呢？今天关于这个现实跟历史的互动啊，看我这个正式也知道，我们今天来找谁来聊啊？我们来欢迎王立本老师。哎，主持人好，还有全世界的朋友，大家好。嗯、是哦，这个我想。我们今天就直接从这个总统的结果，我们就直接开始讲起吧，哈。那这一次我们会看到呢，第三势力得票其实是相当高的哦。就放眼过去，当然过去第三势力在总统这个斩获也从来没有少过啦。哈。什么是第三势力呢？哦，这个当然哈，就是蓝绿之外的第三股力量哈。那这一次呢，比如说赖清德，他是以四十点零五趴哦来胜选，虽然是一个少数总统啦。啊。那国民党呢，只有三十三点四九趴哦。那柯文哲呢是二十六点十六万，虽然看起来他的趴数只占了四分之一强，但是呢也获得三百六十九万票的支持啊。很多人说这个第三势力将大有可为哦。可是我们都知道，过往第三势力其实哦它是反复出现的。那当然现在呢，民众党他们的党团已经动起来了啊。这个新一届的党团呢，比如说这以黄国昌、黄珊珊为首的这个民众党有八席的部分区啊，那他们有他们很。这个要求就是改革比位置重要哈、啊，其实他就是在讲说第三势力哦，因为这次是少见的三党不过半嘛哦，所以要来做一个国会上的这个讨论哦，尤其是这个龙头，当然二月一号我们就知道了啊，我们今天要讲点学术一点议题哦、啊，那到底什么是第三势力，什么是第三势力的源头呢？这件事我们不由得想起一个党啊，他现在还活着啊，叫新党啊，这个我们来来请教一下学长啊，回到最初的起点，第三势力的历史是不是来跟我们说一下？第三势力，这几乎每过一段时间，台湾的整个政党发展或者整个社会就会出来讨论一下这个问题。就是除了蓝绿之外，台湾还有没有第三条路可以走？其实这完全就不是什么新闻，因为早在九零年代的时候，就已经有人提出过建立台湾的第三势力了。比较有 power 的就是我们现在看到这个党会新党。那新党的由来其实是延续自国民党的主流派跟非主流派的斗争。我们知道一九八八年那个蒋经国去世之后。国民党内部就开始进入主流派跟非主流派的斗争啊，主流派当然就是指以李登辉为首所谓的国民党的本土势力啊，但是请注意哈，这个时候李登辉所领导的国民党本土势力不光只是国民党的本省人，并不是这样啊，还包括宋楚瑜、宋新莲、蒋彦士等等这些支持这个李登辉掌权的这一些前国民党的党政要员。也都算是国民党的主流派。那当时掌握国民党党机器，还有非常庞大的力量啊，就是在台湾军中还有影响力非常大的两个人，一个就是李焕先生，一个是郝柏村先生哈。他们两个人就跟李登辉在一九九零年代之后就
就实质上进入一个所谓的对抗的状态。他们都当过李登辉的行政院院长，但是实际上这个双方明争暗斗，在党内啊各种的派系的侵杂。是非常清楚的哈，所以当时在一九九零年的时候，就成立两个国会议员为首的团体就出现了，一个是新国民党连线啊，就是以当时的赵少康、李胜峰啊、玉木敏、周全等人所建立的叫新国民党连线嘛。嗯，新国民党连线讲白了就是。激烈的反李派，就是反对李登辉哈。一开始，新国民党连线当时是比较倾向国民党，应该是集体领导，由李登辉、李焕跟郝柏村啊等等这些国民党的大佬进行一个集体领导。但是我们知道，李登辉总统当然是权力欲望非常强大的，对不对哈？另外两位，李焕跟郝柏村先生也跟李登辉是针锋相对嘛哈。还有一个就支持李登辉先生的那个刺激团体，黄祖文、黄坤辉等人所领导的这个所谓的集思会啊。就在当时国民党内部啊激烈的斗争，后来有一个很重要的事情，就是一九九二年，郝柏村就正式卸任阁揆啊，这代表一件事，就是李登辉在国民党内部的派系斗争之后啊，取得完全的胜利，就那就代表说这些国民党的非主流派的新生代，赵少康先生他们就在一九九三年的八月十号啊，另另组新的政党，这算是国民党当时反李的基础性关系，因为他当时主张土地交易实价课税嘛，这件事情让李登辉跟当时的台湾的人的财。非常的反对这件事情啊，但王建煊先生就黯然下台啊。他们这不满李登辉的本土路线。新党在一成立的时候就有两个很重要的宣誓，第一个就是建构台湾第三势力。所谓的第三势力，他们又进一步的阐述。当时这个赵少康跟王建煊都说，我们是小老百姓的代言人。嗯，简单讲就是诉求的是都市的中产阶级。嗯啊、哦，另外他们还非常强调自由啦、啊、开明啦、啊、进步啦、啊，哈、哦。那这些人本身形象都很好了，在当时来讲的话，哈、哦，王建煊先生一度是有非常高的社会声望的哈、哦。那赵少康爷爷，他们当时在台北县跟台北市，就是我们现在新北市跟台北市的立法委员选举，都是拿到全国最高票。所以一度新党的力量是非常庞大的。后来赵少康先生在一九九四年参选这个台北市长啊，跟陈水扁就是最早的沙卡都嘛，对吧？<笑>跟陈水扁还有当时现任的这个国民党的黄大州先生，最后赵少康是落败了。但是其实输的也不多了哈，他是以第二名落败。可是，在隔年的立法委员选举，一九九五年，当时新党就斩获了二十一席。那时候还没有不分区这个概念啊、哦，新党曾经一度是跨过浊水溪喽，各位，一时之间这个第三势力在台湾有没有发展的空间，就引起了很大的这个讨论哈。但是也就是在这个时候，这个新党以及往后我们看到其他第三势力政党都都出现一个相同的问题，就是你所谓第三势力的论述，你必须要。去配合，或者说必须要去这个说清楚一件事，什么事情呢？就是你的国家认同跟两岸的定位问题。新党一开始的时候是试图降低自己统派色彩了，但是很快大家就开始认为说，你们这一票，新党当时又被称作是外省党，你们这些人都是比较统派、比较反李登辉，然后比较支持统一的哈。后来在一九九五年之后呢，新党试图在窠臼之一之下能够。啊，重新走出自己的路，所以就这很有名的大和解咖啡嘛，对哈、啊，这个在台湾政治史都蛮重要的。<笑>当时这个民进党的党主席施明德先生哈、啊，跟当时的文宣部主任陈文倩女士哈、啊，他们就跟赵少康等人在立法院进行所谓大和解咖啡。但是和解咖啡对当时的黄绿来讲，其实都是很很重要，都是希望能够走出一条不一样的路。绿色就强调我们是可以包容、可以理性的，我们并不是非常的容不下外省人的。那黄色就对赵少康。所领导的新党来讲的话，也等于是向本土势力示好了，就是我们是愿意跟本土势力和平相处，共同建构一个比较好的台湾啊。但大和解咖啡一喝下去啊，都让赵少康跟施明德先生受到党内非常大的质疑跟冲击啊。其实这又反映出了另外一个第三势力的困境，就是面对国家认同跟两岸关系的定位。还有台湾前途这几个大的项目的时候，第三势力很难四个字叫自圆其说。嗯，就是你要怎么样能够说我是跟蓝绿是不一样？那如果你强调自统派的话，那就不会有太大的发展空间嘛。我们知道一九九五年、九六年就发生了台海飞弹危机，对不对？对，还有非常危机的结果，就让新党在当时岛内的票源就大量的流失。虽然一九九六年新党当时支持郝柏村跟李阳港，所谓的林好配，在一九九六九六年参加总统选举，但得票也非常的不理想。所以一九九六年之后的新党就开始逐渐的溃散了。像党内其他的一些人，像朱高正、姚立明等人也相继离开了新党，因为他们对新党的发展，对这个赵少康、玉木敏等人的领导也有非常多的意见了哈。
所以新党大概在九零年代后期就逐渐走向没落。那当然，除了这个前面所提到的这国民党的这个第三势力哦，还有另外一股第三势力啊，刚才所提到的，就是说民进党自己有没有也分裂出过第三势力？<笑>这个就很精彩了哈、哦！民党党有一个囚徒困境啊，什么是囚徒困境？就是他有一个他没有办法实现的一个预言，什么预言？就是台湾必将成为一个新兴国家啊。那这个政治预言的具体表现，就是一九九一年啊，民进党提出所谓的台独党纲嘛啊。我们知道民党在一九八六年刚成立的时候，他也不强调自己是台独。你可以看民进党在刚成立的那前几年啊，都试图所谓台独色彩降低，当时的张俊宏啊、费西平啊，哈。复振啊，早提这些所谓的老党外嘛，对不对啊、嗯？那他们的主张啊，大部分都往这个方向走。但是，一九九一年对民党来讲是一个转折点，因为一九九一年的十月十三号，第五届第一次全国党代表大会修订党纲哈，通过当时林卓水等人所提出来的所谓的台独党纲啊，啊，台独党纲就是高举未来民进党的政治目标，就是建构一个我们属于台湾人的新国家哈。那这个台独党纲就让民进党从此之后就从一个自由主义的政党走向一个台独主义。的政党，嗯，一直到今天都还是这样，所以台独就变成民进党每一次选举当中的一个很重要的一个议题，因为我们知道台独会给台湾造成军事上的危险，所以历届的美国政府也都试图压压制所谓的台独嘛，所以这个问题就始终在延续。大和解咖啡之后，民进党内部就会进行了非常激烈的路线斗争。当时的新潮流跟陈水扁所领导的扁系哈，当时叫做正义连线，又激烈的反对哈，陈文茜和知名的先生哈所提出的在这个大和解路线哈，可以说进行了非常猛烈的批评哈，所以先知名的先生大和解咖啡喝完不久之后就黯然下台了，对，而且还造成了一个让民党都没有想到的一个结果，就是一九九七年建国党的成立，遥远的记忆啊，学长。<笑>建国党各位不要小看他，刚成立的时候也有六席立法委员哦，是包括高雄李李庆雄等人哈、哦，另外像黄昭堂啊哈，李正元啊，李正元号称台湾毒舌专家啊，本土毒舌专家，哦、嗯、黄昭堂先生在台湾的一届相当有地位哈、哦，这些所谓的坚定的台独，他们就没有办法接受陈文茜跟施明的调和路线嘛，嗯，所以他们就在一九九七年建立了历史上所谓的建国党，建国党只有一个。主张他没有别的主张，就是建立独立的台湾国，就是这样子一个主张。但是建国党除了提出所谓台独主张之外，到底还有没有别的建树呢？这个实在是没有了。所以建国党一开始的时候，在这种坚定台独的之下，还有一定程度上的支持度哈。到了两千年，那个陈水扁选上总统之后，建国党的力量就急剧下降，因为大部分支持独派的票源都又流回民进党了嘛。嗯。各位不要忘记哦，陈水扁也是喊过台湾独立万万岁的、哦<笑>啊，所以九零年代的时候，蓝绿两大党都分裂，这个就显示出一些很重要的事情，就是所谓台湾的第三势力，往往就是从蓝绿两个旧的两大势力当中所分割出来的哈、啊。他们或许是因为政治理念上面的不协调，也有可能是政治资源上面的不协调，像新党就主要是政治资源上面不协调。嗯，像建国党就主要是政治理念上也不协调，但他们都没有办法跟他们原先的母体有一个很清楚的一个分割，所以当面对蓝绿两大党强大的一个政治吸收能量的时候，所谓分裂出来的第三势力的小党就会逐渐的又回归到蓝绿原先的群体里面去，所以大部分都只能昙花一现，就只能说逐渐走向没落、啊、我想哦，这个蓝绿两大政党切割出来，然后变成第三势力哈，我们从刚才两个例子，你一个在新党在今天当然还活着，但被认为是极蓝的代表。好，那建国党今天还有后续，好被认为是相对深绿的代表，但是他后续又好几个以台独路线为主政党层出不穷了哈，可是看起来都不是很成功啊。可是呢，哎，什么时候第三势力可以真正来冲击总统大选啊？这个东西，我想啊，大家都非常熟悉。过去被誉为每四年就会发生一次的现象级事件，叫什么呢？叫做宋楚瑜先生，哈。OK， 对。那这个最有名的就是两千年的时候，宋楚瑜来参加总统大选，当时呢。跟陈水扁这个当选呢、啊，相差只有三十万票左右啊，可以说是非常接近的一次啊，远远比我们今天所说的第三次差了快两百万票啊，还来的哦，差距甚远哦。像我们来说一下宋楚瑜所代表的第三势力又是怎么一回事啊？我告诉各位，到目前为止，甚至我可以很负责跟各位讲，曾经一度最有希望第三势力是亲民党啊。<笑>
这个两千年这次选举，各位可以看到，宋楚瑜脱党参选啊。宋楚瑜是一九九四年参加台湾省长选举，而且大获全胜、啊，嗯，击败了当时非常强的对手，就是民进党的陈定南先生啊。是当时的声望跟这个道德形象很好的，呃，这个宋楚瑜在一九九四年获得胜利。但宋楚瑜在一九九四年获得胜利这件事情，其实又是一个分界点。为什么？就代表国民党内部又有新的非主流派出来了，就宋楚瑜所领导的所谓的本所谓的省府团队嘛，哈，我们必须平心静气而而言啊。宋楚瑜所领导的省政府团队，曾经一度是台湾行政效率最高的一个团队。宋楚瑜强调走动式管理，所谓三百六十多个乡镇走透透，对不对？这个就是从那个宋楚瑜先生开始的。可是因为当时已经到了一九九六年之后，所谓的后李登辉时代，就一般认为说李登辉在一九九六年之后应该会逐渐淡淡出，他不会参加两千年选举，所以国民党内部就开始重新进入所谓的卡位啊。所以这个情况其实跟当年新党的状况也有点像，就是国民党的这种或者说整个大泛蓝的分裂，往往都是在于政治资源分配的问题上面不够协调，所以造成了所谓的分裂啊。所以一九九六年之后，这个国民党内部啊，这个以宋楚瑜为核心，另外就是以当时李登辉先生所栽培的他的副总统连战先生为核心啊，这个联系跟宋系就在民国民党里面发生这个激烈的斗争。我们知道后来一九九八年。李登辉甚至不惜用国民大会所谓的动审嘛，对不对？宋楚瑜的省政府把他搞掉啊，从源头把他做掉。对对，这件事情让让宋楚瑜非常的生气，也非常的难过。他因为他的省长任期都还没结束，你就你就把我给干掉了啊！在一九九九年的十一月发生新票案嘛，这件事情对宋楚瑜造成一个非常大的一个打击哈。然后后来在选举的后半段的时候，这陈水扁。可以说是异军突起，对哈，因为还有两个人在最后关头出来挺陈水扁嘛，一个就是李远哲先生嘛，对，所谓的诺贝尔奖得主，或向下沉沦，对哈。当时李远哲还是很有这个光环。另外一个就是许文龙先生啊，许文龙代表的就是李登辉嘛，就许文龙出来挺陈水扁，就是代表李登辉挺陈水扁啊，就是国民党正式放弃了连战，可以这样讲。后来两千年选举，果然就以陈水扁就以三十万票的差距啊打败了宋楚瑜。但是我们知道，在两千零一年隔年的的立法委员选举当中，亲民党获得很大的斩获。各位，亲民党获得四十六席的立法委员，是吧？亲民党的政党票也超过百分之二十。各位会不会觉得似曾相识啊？啊、嗯，这这边有一个第三势力，政党票超过百分之二十啊。那对，一时之间，亲民党就变成当时台湾第三势力一个很大的一个希望啊。当然，也就是在两千零一年之后，亲民党就开始面对两个困境。就第一个，就是你亲民党的统独政策到底是什么？另外还有一点是，亲民党从头到尾他都没有办法摆过一件事，就是你跟国民党的区别到底在哪里？那后来，清党有段时间采取的策略就是所谓的国清和嘛，就造成的结果是每合做一次啊，清民党就有许多人会回到国民党去。像早期的时候，很有名的是清民党的政治明星，像孙大千先生啊、李永平女士啊，啊，甚至于还有我们今天都熟悉黄珊珊委员，对不对？都是清民党出身。所以后来两千零八年的时候，这个当时的。宋楚瑜太公开讲过，他是希望能回国民党。然后当时的国民党党主席这个吴伯雄先生也公开承诺过，说清民党在零八年的选举之后可以回到国民党。结果后来零八年选举之后，马英九大胜嘛。当时马英九跟金溥聪所谓的马金体制是不可能容得下宋楚瑜这些人班师回朝的，所以这个合并最后就开始互中了。那清民党也在零八年之后也就形同消散了。虽然说在这之后，每一次宋楚瑜先生都会选总统，对不对啊？从两千年选到两千零一十六年哦，对，选了整整十六年。所谓的对宋楚瑜现象嘛，哈，到一六年之后，基本上清明党就已经可以说是形同泡沫化的。哦，这个亲民党团队哦，其实就是这样子哦。当时成立大会的时候，哦、你看当时还非常热闹澎湃啊，那就令人唏嘘嘛。那包括这个在宋楚瑜就中间站立的这一位哦，他的右手边就是张昭雄。两千年成立之后，就他选后败选之后，他就成立这个亲民党。当时张昭雄担任副主席，那他现在都过世了。那还有这个前几年自杀的黄义交哦，但当时也在政坛上也曾经叱咤风云过嘛。嗯、对，那当然零四年。对于宋楚瑜曾经是一度最有机会回到整个主流派系啊，因为当时这个选举连宋配嘛，对上的是这个当时叫水莲配啊，啊，就陈水扁加吕秀莲。可是因为两颗子弹棒棒，最后呢逆转了整个战局哦、啊。这边也给大家回顾，你看那一届投票率达到八成哦
，非常惊人，非常非常惊人哈。可是，在此之后啊，就像我们刚才那一张图一样哈，这宋楚瑜逐渐江河日下啊。那这个像是二零一二年的时候，宋楚瑜完全是一个陪跑的状态，好，已经动摇不了战局太多了。那接下来呢？是二零一六年的时候，那当时拿了一百五十七万票，其实还是相对高的啦。可是主要还是大家赌蓝朱立伦换注事件嘛。哦，当时那他的搭档王如选又有军宅案，哦，所以整个形象大大为崩溃。其实事实上，朱立伦的这个政治生涯的高光时刻呢，哦，从一六年之后就一泻千里到今天嘛。即便到今天，他可以担任的国民党党主席，但在主流社会中，他几乎是无法竞选大型公职的一个状况了啊。呃，我们也可以看到，有的时候命运的转折了。那第三势力在里面就会扮演一些角色，这个角色就是宋楚瑜还大量把他的票分掉，那他成让朱立伦定在此路柱上，就是他连侯友谊的票都都输掉，老骥伏枥，志在千里啊哈。那亲民党，因为我必须说，宋楚瑜当年真的冲的太高了，所以呢，二零二零年他又燃烧了一次啊，所以他整个是参与了五次。好，这个整个参与了五次竞选。我们刚才那张图哦，还还漏了这一次啊。好，所以你可以知道，其实为什么会这样？因为在二零二零年的选举中，没有一个第三势力的存在嘛。但这里也给大家一个启示，就是第三势力在于台湾社会是有它的需求性的，有个刚需在，不管高或低。好，你看宋楚瑜跟余香这次搭档哦，他竟然还有一个四趴。啊、哦，虽然四趴仔在我们台湾现在有一点政治迷因的味道在啊，但、哦、当年宋楚瑜是四趴仔，但他就是有一个刚需的一个需求。那除了蓝的这个分裂之外，除了建国党之外，其实建国系列的派系啊，好、哦，他还是一月还有在出现在其他的地方，嗯、比如说另外一个呢。很有名，也是李登辉搞出来的哈，台联党啊，像又是什么样的故事？这就是什么样的一个第三势力呢？多年之后啊，我问过一个呵呵当年这个。参加过台联的一位朋友问他说：“你们为什么要叫台联？现在的意思就是沙联战，台联呐、啊，台联就是沙联战的意思啊、哦。”啊，这个我我们从这个名字我们就可以知道一件事嘛，什么事情？就是又是国民党内部因为政治利益的分配的原因所造成的一个分裂啊、哦。简单说，两千年国民党的败选这件事情对国民党来讲是非常大的震撼，因为一般当时党内的矛头都指向李登辉。都认为说是因为李登辉制造了连宋的分裂，所以导致陈水扁获胜。国民党丢掉来台湾以来，好五六十年的这样的一个执政权，所以所以这又是一次国民党内部因为政治权益的分配不均导致的分裂。李登辉就从所谓黑金教父变成台独教父嘛，对啊，好，台联一度也有十几席的立委哈、啊，而且台联啊，完完全全就是以所谓台湾独立作为一个号召，他有点像建国党，但是不一样的是，他的成员大部分是来自前国民党本土派。像黄祖文、黄光辉哈这些人嘛，但是台联大概在二零一二年之后也逐渐消融，主要原因是在于后来民进党基本上变成蔡英文的民进党，我们知道蔡英文也是李登辉所栽培出来的，所以后来台联的这些票源也在历次的选举当中逐渐的减少，大部分都流到流回民进党去了哈、啊。那台当然给台联致命一击的是李登辉过世了哦，那从此再也没有号召力嘛。那我们也可以看到台联今年几乎要垂熄灯号了哦。那很明显啊，就台联只获得零点三一趴哈，比这个欧巴上这个小民联盟还要惨，所以呃，最近也看到这个台联主席刘一德，他说要请辞，但事实上他就直接要建议解散政党了。那我想他可能干脆不用请辞了，就直接作为默认党主席，结束他的历史任务。嗯，你可能会觉得说我们好像讲的很云淡风轻，对，历史就是这样。好，浓墨重彩也是一笔啊，轻轻划过也是一笔啊，永远不要有人觉得说自己可以超越。历史的存在哦，你都只是构成历史的一部分。那台联之后呢？其实对台湾影响最大的第三势力啊，因为台联主要重叠时间是跟亲民党一起的，就同一时间泛蓝的是亲民党第三势力，泛绿的有出了一个台联这个第三势力。虽然它是出自于国民党，但事实上它就完全靠过于泛绿的字。但是最重要的是什么呢？其实是有一个事件叫太阳花事件。在这个事件当中呢，崛起的第三势力啊，影响到今天啊，好，太花事件所直接成立的政党哈，这个从目前看来啊，大概有两个，一个就是时代力量，另外一个是激进党，但因为激进党的影响力其实很有限啊，所以呢，呃，这个我们就以时代力量作为我们的主要的讨论哦。那太花后不久呢，时代力量就出现了，学长，时代力量又是一个，这个可以说完全是从太阳花事变。当中所衍生出来的一个政党啊，当时太阳花事件其实就是所谓的攻占立法院嘛，后来又曾经这攻打过行政院。太阳花事件当背后的原因非常的复杂，有政党操弄，也有当时整个台湾青年世代
的一个焦虑哈。另外就是中国大陆的台湾是否在这个贸易上要更依赖中国大陆，签订所谓的服贸协定啊，这也是一个很重要的一个原因。但是太阳花事件的一个直接的影响就是时代力量的诞生嘛。时代力量在二零一五年一月二十五号由这个黄国昌等人啊，还有林长佐等人所聚集起来，然后成立了。这个政党时代力量，像林长林长佐、洪慈庸这些，曾经一度都是台湾的可以说是明星的立法委员啊，那也展现出很高的活力。他们在许多的群众运动中都可以看到他们的身影啊。但是很快，时代力量也就面对了我刚刚前面讲的其他的小绿政党一样的问题啦，就是你面对。民进党的强大的吸引力啊，尤其在国家论述、所谓的两岸关系这样的问题上的时候，你如何去区隔你跟民进党的不同？而且时代力量啊，它还它还有一点，它跟亲民党跟过去其他政党不一样，哪一点呢？他从来没有说过他要建构第三势力，他从来没有这样讲过啊，他是强调自己是比民进党更清廉，不搞所谓的世袭政治，不搞所谓的黑金财团。然后更能够贴近民众、贴近青年民众这样的一个号召，但是你这样的号召基本上还是比较空洞的，因为你要怎么去解决当时的台湾青年所面对的各种问题，你并没有一个很清晰的政策提出来。啊，再加上黄国昌跟当年的像徐永明啊这些人，也都是公开提倡所以必须要建立台湾独立。黄国昌在太阳花运动的时候很有名的一句话：“台湾独立是毫无疑问的事情，难道我们还需要去强调吗？”这是他当时讲的。哦、那那你跟民进党的台独党纲有什么不一样？你要讲清楚啊！就黄国昌现在跟两岸一家亲的柯文哲在一起，这也是蛮奇妙的事情啊。所以也就让时代力量啊，在二零一七年、一八年之后，他的许多成员逐渐就被拉走了啊，就进入到民进党里面去，或者是变成民进党的侧翼啊，像林长佐、洪慈庸这些人相继退党。所以时代力量也就在这样的一个情况下，难以逃脱所谓的啊第三小党这样的一个命运。就逐渐消融掉了。其实时代力量跟前面的几个政党一样，难逃命运是什么？你的政治光谱是独派的，你就必然跟民进党重叠；而被民进党重叠的时候，你就必然变成小绿。那小绿就会回到大绿，比较强的就被大绿吸收，比较弱的就被大绿淘汰啊。那你不愿低手的。哦，你就你就消失再见嘛。所以你可以看到，时代力量最悲哀的地方就是最后今年哦是落的一个临席的下场。那你也可以看到，哦，这个就是他最后的熄灯号可能就在这里，就是他不熄灯，顶多也就像是刘一德这样变把政党变成玩票性质的。台联政党最后的感觉就是连一个正规的样子都没有。你看这刘一德，他根本就是在家中开个直播，告诉你说我我完蛋了，就这样。哦，我我想这就是历史啊、哦，这政治上就是这样啊、哦。那当然，时代力量的泡沫化，事实上跟谁有关系？刚才学长已经卖了一点关子了嘛，好，就是这个时代力量的创党元老，也是时代力量最有影响力的男人，叫做黄国昌嘛。哦，当时甚至一度时代力量内部有人对他不满，叫称他叫国运昌龙党。可是再怎么样的哈，这个黄国昌就加入了。由柯文哲来成立的民众党嘛？那这个民众党当然哦，它又是另外一个第三势力啊。事实上，柯文哲的崛起哦，也跟呃太阳花的发展是有很大关系。虽然尽管一开始是民进党把它找进来，没有错，但是这个力量的叠合是显而易见的。我想这是任何人都无法去否认的这样一个状况。但民进党当然在蔡英文的领导之下呢，也把太阳花的力量吸收到自己里面。最有名就零九万嘛，好，就林林非凡啊，曾经担任过民进党的。副秘书长入党第一天即为副秘书长嘛，好，当年他还是绝清的时候，还痛批赖清德的南铁东一案啊，放颗西瓜都会上。那个西瓜的说法就是他发明的经典名言嘛，这也是蔡英文厉害的地方，他总是有办法把这些第三势力给彻底的整合给吸收了啊。那现在的问题就是民众党的成立啊，又是怎么回事呢？徐阳，二零一九年的八月二十三号，民众党正式成立。我们知道民众党其实讲白了，一开始就是柯文哲党。这一点跟前面讲的一些所谓的第三势力小党是有点像的。我们知道柯文哲在二零一四年的时候，在民进党的全力奥援之下，取得了当时的台北市长胜利。其实这是一个很大的胜利，为什么呢？因为终结了长期以来都是由从一九九八年之后就是由国民党所执政的这个台北市。我们知道台北市是洞见观战的啊、哦，嗯，那台北市他取对美国取得了台北市长的位置。二零一八年的时候，他又以非常小的差距打败了国民党的丁守中嘛。啊，那次选举算也是有些争议，但是无论如何，他最后还是获得了胜利啊。然后他打败了金守中之后，他就取得了第二次的执政权。
。但但是我们必须要知道一件事，就是后来据柯文哲他自己也说过哈、啊，在二零一四年他当选台北市长之后，民进党就不断的跟他接触啊，甚至于民进党内部有传说说柯文哲曾经口头承诺未来要加入民进党，但是我们知道。柯文哲在当选台北市长之后，跟民进党的关系反而是非常的不好，渐行渐远。他在第二任台北市长的时候，有过非常多的名言，甚至连贪赃枉法这种非常重的句子都用在后来这二零一六年之后的蔡英文，所领导的民党政府身上。各位请记住哦，连国民党都不会这样讲。他在二零一八年当选总统的时候，竟然说蔡英文所领导的民党政府是贪赃枉法，哦，引导这种地步。我们知道柯文哲是一个。政治特色非常鲜明的一个政治人物了，这、嗯、我们也不可否有个人个人魅力的存在，对，但是也会引起他讨厌他，就是讨厌跟喜欢，叫 Love me or hate me 的，就简单来讲，就是 Kobe Bryant 型的这个政治人物。他的<笑>他的言语很犀利啦，然后他常常有很新奇的一些想法啊、喔嗯，那些都使得柯文哲在年轻族群当中有非常深的一个吸引力。柯批这个绰号就是这个太阳花运动之后那个。这个当时台湾的年轻族群所给他取的这个绰号啊，那民众党在成立之后哈、啊，这个就让人又重重新再想象一件事，就台湾到底能不能有一个稳定第三势力啊？民众党在成立之后也高举社会自由主义、公民民主主义啊，像一五新观点啊、哈九六共识啊等等啊，他试图去强调，就是说我们这个所谓的白色啊。是跟蓝绿过去有根本的不同。这这个柯文哲早年的时候就，就他就称自己是所谓的政治素人嘛，就强调自己没有颜色，所以他的政党就是号称所谓的白色力量嘛。那民众党成立之后，我们知道在今年的选举，二零二四年的这次总统选举当中，民众党可以说还拿下了百分之二十几的总统票跟政党票。也取得立法院取得八席的这样一个席次，虽然他在区域立委的选举是全军覆没啊。那我们知道之前因为蓝白河没有成功啊，这柯文哲似乎是有意要走自己的路，就是似乎他不再去跟两党有有这样太多的一个牵牵扯，他要走出一条自己的路，打出一个新的政治版图。以现在初步来看，二零二四年这个选举初步来看，他似乎做的不错啊，的的确确是。树立了他自己这样的一个板块出来，这个情况很像什么？就我们刚刚前面讲到的，两千年的亲民党，嗯，两千亲民党也是这样啊。但是亲民党跟跟民众党到底有没有什么不同？其实我们讨论到现在，我们就知道一件事啊，在民众党之前的第三十一政党，都是从大绿或大蓝里面所分裂出来的，就导致他们在意识形态跟整体的这个发展的政策上面没有办法跟他过去的母体。有一个很清楚的区隔，这都使得在不断的选举当中、验证当中，这些小绿小蓝就最后就逐渐的溃散。那柯文哲他要走他自己的路，他拒绝了蓝白河，之前又跟民进党的关系不好，所以他就建立了所谓台湾民众党这样的一个区块。那这个区块能不能变成未来台湾稳定的第三势力？我个人认为要观察。我们知道这个柯文哲他在这之前这很重要的一个口号，所谓两岸一家亲嘛，在中国大陆也给他搭建一个专属的舞台，就所谓的双城论坛。各位请注意哦，在这之前，两岸关系非常的紧张。要一六年民进执政之后，即使在这么紧张的情况之下，双城论坛也没有停啊，所以他也顺势提出两岸一家亲。可是我们知道，在这次选举当中，他又强调自己在骨子里面是深绿嘛，他自己讲的。而他的呃外交跟国防政策是非常赞成蔡英文政府的做法。那这跟他的两岸政策、两岸一家亲是不是有所悖论啊？这我们就要去思考。我们必须要讲柯文哲他的智商一五七，这个不是假的啦。啊，的的确确，对蓝的、对绿的、对红的，他都讨到一些政治上的一些便宜。但是，面对这个未来和急剧发展，而且有许多变数的两岸关系，以及台湾社会也在时时刻刻检视他个人以及白色政党未来的发展，能不能提出一些更具体的方案？能不能真的跟蓝绿做区隔？简单说啊，就成为。呃，台湾民众党的未来能否生存，很重要的一个关键。柯文哲他成立之初呢，这个政党呃，基本上就是以他北市府的幕僚作为一个基底啊。那有几个像目前还是相对活跃，那有些已经退党了啊。比如说当时啊，这个市政顾问蔡壁如啊，那现在依然在民众党相当活跃，尽管他已经。呃，被淡出核心啊！好，今天我们也看到很多人都政坛戏称嘛，就流放台中嘛。但他靠着他阿信精神，依然影响力哦，逐步在上升当中。那另外就是这个最右边这个黄静怡嘛，就是昵称学姐嘛，哦，当然也是复发言人哦。那现在才是台北市的议员，也是民众很重要的干将。
。那可是像有一些人就淡出了民众党的核心，例如说这个发言人刘义廷现在基本已经不待在了，好啊，已经到了业界去了。那例如说当时另外一个副发言人柯玉安也是跟着柯文哲。哦，一起在这个创党的时候，还有这个双城论坛的时候，他也都扮演很重要的角色嘛。那时候还有所谓的直播事件啊。那当然，现在他也离开了民众党的核心，尽管他现在还是相对比较支持柯文哲的，但是整体来讲，他也离开了民众党。哦，他担任过民众党的文宣部主任嘛。这也是现在柯文哲这个政党的问题啊。号称第三势力没有错，但是他的人才，第一个来自过去市府的团队，第二个人才似乎一直有点留不住的状况。哦，甚至人。像柯玉安，他愿意退到外面去支持柯文哲，已经是很不错的。那化身成柯黑的，还可以分成一代、二代、三代、四代、五代啊，这样子几代的柯黑，这也是一个目前柯文哲的一个状况。也就是你路线是什么？当你没有一个明确的路线的时候，你很难定下来哦。那另外我们也讲一下，就是说，二零二零年民众党第一次初试提升，就吓死人，一口气来了五席的立法委员。你看，包括我们刚才提到蔡壁如，当时都还在担任立委嘛。好，那还有现在在担任新竹市长的高鸿安。不过因为高鸿安因为新竹市的男友干政事件。好，还有包括疑似助理的款项问题啊，所以啊，目前也被民众党停权。但尽管如此啊，在二零二二年当中，其实民众党还是有斩获的啦。好，这一个图就是民众党的一个，比如说台北市，他拿下了四席的议员；新北市呢，他拿下了一席的议员。那其他地方陆陆续续都有拿下不少议员。那有一些呢也退党，比如说像彰化县的这个陈荣家就退党了啊。那这个彰化县的民众党一度还成立党团，后来就瓦解了啊，整个党团瓦解。像这个都是目前民众党很巨大的。挑战就来来去去哦，没有办法很稳定。但也就像像徐阳所说的哈，像这一张哈，这个民众党的竞选总案是当时 PO 的哦，他们在凯道前的造势啊，哦，迸发出了非常惊人的能量啊。哦，这个以一个刚成立四年的第三势力的政党啊，确实非常非常的强。的能量，我觉得这个也让很多民众党的支持者在最后吃了定心丸嘛。尽管现在有所谓的假民调争议等等，但人家最后开票开出来，好就是一个样子啊。所以最近呢，我们也可以看到整个立法院的换血，尤其今年立法院变得非常的单纯，蓝绿跟白。好，那这个所谓的无党籍是青蓝的，好，就高金素梅啊，是所谓青蓝的，所以它变得很纯化。事实上，这也验证了一个第三势力这个发展的进程。我们的第三势力过去以来很少有办法完全统一的，而这一次是第三势力首次统一江湖。可是事实上，第三势力变得其次极度萎缩。过去你看，二零二零年还可以达到了十三席，台湾基金是非常绿的啊，那个就不算啊。那至少时代力量虽然被算是小绿，但很多时候他偶尔还会跟民进党吵架嘛。好，但是你看这一次的第三势力就只剩八席啊。我想啊，这个关于第三势力的未来啊，我们今天看了这整个第三势力的历史啊，我们做点回顾啦。啊。那你看最近民众啊在说呼这个呼吁蓝绿回应民众的期待，别开空头时报。其实啊，我我觉得啊，有一张图很传神的，我刚好看到，我分享给大家。柯文哲确实是在蓝绿中的夹缝求生存，没有错。可是我们从纵观历史哦，其实第三势力的争斗啊，其实常常就是蓝绿争斗的延伸呐、啊。哦，这一点是目前柯文哲的困境。从历史规律来讲是这样，柯文哲有办法跳脱吗？那要跳脱这个困境，其实就要回到一个最根本的问题：这个困境如何来？这個、困境就是长期以来的两岸问题啊、哦。那两岸问题。到目前为止，恰恰是柯文哲本身回答最少的答案。虽然他讲了很多的方法，但这些方法论目前而来说，还没有办法验证说是否可以跳脱所谓的两岸问题。而且两岸问题更重要背后，事实上是中美议题啊。这一点呢，是我们一直在聊的，我们也花了好多时间在整理了。我可以这么讲了哈，我很负责任的讲，就是说，所谓第三世界的问题，它的终极答案其实还是在于台湾能不能在。两岸问题中跳脱，而两岸问题中跳脱，其实它就是中美之争的一个大框架。所以，任何人为了回避两岸议题，去说所谓的两岸议题或统独议题是假议题，要么就是骗，要么就是傻。好，因为骗什么意思？那就是让选民得到一个喘息空间，但他并没有办法解决问题，但他可能知道答案。傻是什么意思？那他就没有领悟到。第三世纪的困境，终究就是在这个大框架之下，非常难以去突破。你看几代人以来，前面好几个例子都是是的哈。你看这个大和解咖啡，现在做的事情不就是之前在高唱所谓的蓝绿要和解吗？跨越蓝绿的高墙吗？其实都一样，它是反复的这样的一个做法，不断在反复出现。可是因为为什么大和解咖啡之后？不管是赵少康后来就退出了政界，施明德就淡出了民进党，甚至后来变倒扁总指挥。关键是一样的嘛，因为他没办法解决这个困境啊。
，他没有办法去跳脱这个框架。而两岸的议题，事实上在经过了这些年来说，它当然有本质上的变化。本质上的变化是什么？两岸实力的不均等嘛。越来越明显嘛，事实上连中美实力都在消长当中啊，这也是我们日益窘迫的一个现状的一个存在哈、啊。所以看似维持了现状，看似第三势力长期都会有一个存在，看似作为老百姓的一个感受的出口，可是它依然哦、啊，在一个茫茫的前途当中哦、啊，呃，尝试的摸索前进呐。好，我们当然期待第三势力可以带给两大蓝绿结构。一个足够的刺激，让他们可以有不断更新的。比如说，我们看到这一次在国民党的选举当中，出现了非常非常多非常年轻的立委，而且甚至可以出现同一选区比民进党的立委小两倍的这样的状况，然后甚至来进而打败了民进党原本实力很强大的这个立法委。这应该是国民党最近二十年最好的现象，我可以这样讲。我想这是一个历史的一个定律。那最后我们让徐老人做一点分析跟结论。所谓的第三势力啊，就是刚刚我们一再讨论，就是他跳脱过去蓝绿这样的一个大格局跟框架，导致第三势力始终没办法健康的发展起来哈、啊。那我们想，如果我们要讨论这个问题，我们可能要回归两个很重要的、很重要的一个思考。第一个就是台湾到底有没有第三势力的需求？这个是很重要的，就除了蓝绿哈所代表的统独的光谱，或者说除了蓝绿背后所代表的所谓中美在两岸问题上的博弈哈，这样一个大环境之外，还有没有一个其他的论述？可以在台湾岛里面啊，得到许许多多的认同跟关注。那过去赵少康所主持的新党就有提出所谓的小市民的代言人啊，试图代表城市中产阶级嘛。赵少康在一九九四年选市长的时候，就公开对台北市的台北市的中产阶级发出喊话，当时在报纸上是买下半版的广告啊。那未来的你这个所谓的第三势力啊，你你所代表的社会阶级结构到底是什么？你是要帮哪一些社会上的人讲话？你你你所设定所选定的是什么？就比如说所谓的青年世代啊，所以我们知道这一次民众党能够崛起，很重要原因是受到青年世代的青睐啊。但其实青年世代所面对的问题也是五花八门、形形色色。青年世代也不是铁板一块，他们有各种不一样的看法需求。只是因为台湾社会现在普遍的一个焦虑感，使得这一种所谓的世代对立的感觉特别的沉，特别的这种沉重。但是等到时间慢慢经过时间的淬炼跟淘洗之后，所谓这个泛青年世代的这样子这样一种论述，恐怕也没有办法持续的太久。我个人是不那么看好。嗯，那我最后补充一个点啊，为什么第三势力始终没办法稳定下来？因为很简单，台湾的宪法哈，也就是中华民国现行的宪法，并没有办法支援这样的一个第三势力的稳定存在的一个空间。而我们前面也提到说，现在是第三势力。一统江山的状况，好，也就所有的第三势力都被消灭了，都被合并，等于都被民众党给消灭了。那在这样的情况之下，等于是民众党把第三势力统一之后，他有没有办法更进一步的去侵蚀蓝绿两大板块？那看起来短期内是有，可是如果这个框架跨不过去的时候，他还是会回到那个时间。而更甚者，就是我们的宪法，因为已经几乎是打了时间了，它太难修宪了。那这个会造成我们持续性的这种当时的政治状态那只能期待就是说，呃，未来台湾的政治发展，哦，有更加的活泼多元，那也许有更多有志者可以试进程吧。好，我想这就是我们今天所要跟大家分享的哦，也帮大家回顾了第三势力，也帮大家展望了未来吧。OK， 好，如果你喜欢的话，记得帮我们按赞、订阅、分享、打开小铃铛、加入我们的会员，那我们可以做得更好，这是最重要的。那也欢迎大家可以超级留言、超级感谢，或者透过线下的赞助、绿界、PayPal、微信、支付宝，或者是邮局，好，有更多呃的粮草，让我们可以做得更好哦。那我们今天呢，好就聊到这里啦。好，那我们再次谢谢王立本老师。嗯，好，谢谢主持人，谢谢所有的朋友。最后呢，这个声明一下哈，因为我们今天录了别的单位哈，忘记把我们的国旗插回去了哈。这个，大家还是要跟大家说一下，做政治讨论最怕、啊、有人在那边贴标签而背离了讨论的一个初衷。但其实我们都是本于希望台湾，希望中华民国更好的这个想法哦，做学术上的讨论哦，跟开拓哦，希望给大家一点启示吧。那我们就下期见了，拜拜。嗯，拜拜。